হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ফিরে এলাম আপনাদের মাঝে আবার একটি নতুন টপিক নিয়ে আজকে আমরা দেখব একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধনী যে অধ্যায়টা আছে সেই অধ্যায় সম্পর্কে আজকে আমরা জানব তো এই অধ্যায়টা একটু সোজা হলেও দেখা যাচ্ছে অনেক স্টুডেন্টে এখনও অনেক ছোটোখাটো যে ভুলগুলো করে থাকে সেই ভুলগুলো আশা করি আজকের লেকচারটা যদি আপনারা ভালো করে দেখেন তাহলে এই ভুলগুলো আপনাদের হবে না তো চলুন আমরা আজকে সরাসরি লেকচার চলে যাই বিয়ার্স এই অধ্যায়টা আমরা শুরু করার আগে আমরা ছোট্ট একটি গল্প জেনে নেব সেই গল্পটা হলো আমরা যখন এইচএসি পরীক্ষা শেষ করি তো এইচএসি পরীক্ষা শেষ করার পর আমরা কি করি আমরা আমাদের যে বাংলাদেশের যতগুলো ই আছে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো আছে সেই প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা আস্তে একটা একটা করে অ্যাপ্লাই করতে থাকি তো সেই অ্যাপ্লাইয়ের গল্পটা নিয়ে আসলে আমাদের আজকের এই অধ্যায়টা আমরা বুঝতে পারবো তো চলুন সেই গল্পটাকে যখন আমরা প্রথমে আমরা জানি যে আমরা আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লাই হয়ে থাকে অ্যাপ্লাই করে থাকি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং এই পরীক্ষাটা সবার আগে হয়ে থাকে এরপরে আমি আরও একটা ইউনিভার্সিটি ধরলাম বরিশাল ইউনিভার্সিটি আর একটা ইউনিভার্সিটি ধরলাম আমি রাঙামাটি ইউনিভার্সিটি এই তিনটা ইউনিভার্সিটি আমি সবগুলো ইউনিভার্সিটির মধ্যে থেকে তিনটা ইউনিভার্সিটি আমি বাছাই করলাম তো এই তিনটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডিমান্ড কার অবশ্যই ঢাকা ইউনিভার্সিটির এরপরে ডিমান্ড কার যদি এই তিনটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে ধরি এরপরে আছে বরিশাল ইউনিভার্সিটি এরপরে আছে কোনটা রাঙ্গামাটি ইউনিভার্সিটি তো এই এই তিনটা ইউনিভার্সিটি সহ আমি ধরলাম যে যতগুলি ইউনিভার্সিটি আছে সারা বাংলাদেশে সবগুলো ইউনিভার্সিটির জন্য সরকার কিংবা একটা নির্ধারিত ফর্মের মূল্য ধরে দিছে সেটা হলো আমরা ধরলাম পাঁচশো টাকা তো সরকার এটা অনুমোদন দিচ্ছে যে সবগুলো ইউনিভার্সিটি যে তোমরা কি করো প্রত্যেকটা ফর্মের মূল্য পাঁচশো টাকা ধরো কিন্তু যেহেতু ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডিমান্ড বেশি আমরা ধরলাম যে এখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পাঁচশত সিট আছে এবং বরিশাল ইউনিভার্সিটিতে তিনশত সিট আছে এবং রাঙ্গামাটি ইউনিভার্সিটিতে এখানে দুইশত সিট আছে তো এই সিটের বিপরীতে যেহেতু ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডিমান্ড সবচেয়ে বেশি তো তারা চিন্তা করলো যে তারা যে এই যে সরকার যে পাঁচশো টাকা অনুমোদিত একটা ইয়ে দিয়ে দিচ্ছে রেট সেই রেটের তারা বেশি করে নেবে কত টাকা পঞ্চাশ টাকা করে বেশি নেবে তাহলে আমাদের দাঁড়ায় কত যদি আরও পঞ্চাশ টাকা বেশি নেয় তাহলে তাদের ফর্মের মূল্য কয় টাকা দাঁড়ায় পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা তো তাদের পাঁচশো সিট আছে এবং তারা প্রত্যেকটা ফর্ম কত কত টাকা করে বিক্রয় করবে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা যেহেতু তাদের ডিমান্ড বেশি এই জন্য তারা পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা করে বেশি নিতেছে এবার আসে বরিশাল ইউনিভার্সিটি বরিশাল ইউনিভার্সিটি তারা চিন্তা করলো যেহেতু আমাদের ডিমান্ড মোটামুটি সেক্ষেত্রে এবং এভারেজ বলা যায় সেক্ষেত্রে তারা চিন্তা করছে যে না সরকার যে মূল্যটা নির্ধারিত করে দিছে সেই মূল্যেই আমরা ফর্ম বিক্রি করব এরপর আসে রাঙ্গামাটি ইউনিভার্সিটি যেহেতু রাঙ্গামাটিতে সহজে কেউ ওখানে কেউ যেতে চায় না সেহেতু তারা চিন্তা করলো যে আমাদের ফর্ম তো খুব একটা বেশি বিক্রি হবে না সেহেতু আমরা কি করতে পারি এই ফর্মের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য আমরা পঞ্চাশ টাকা করে কম নিতে পারি সেক্ষেত্রে তারা সরকার যে পাঁচশো টাকা মূল্য ধরছে তার থেকে আরও পঞ্চাশ টাকা কমলে কত টাকা আসে চারশো পঞ্চাশ টাকা তো তারা কয় টাকা করে এক একটা ফর্ম বিক্রিয়া করবে চারশো পঞ্চাশ টাকা আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিক্রিয়া করবে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আর বরিশাল ইউনিভার্সিটি ওই সরকার নির্ধারিত পাঁচশো টাকা মূল্যে তো এই তিনটে ইউনিভার্সিটি আমি কেন ধরছি এটা একটু পরে আপনারা বুঝতে পারবেন কারণ আমাদের সাধারণত আমরা যখন শেয়ার বিক্রয় করি কিংবা যখন এটাকে সাধারণত শেয়ার বলা হয় যে একটা যৌথ মূলধনী কোম্পানি যখন শেয়ার বিক্রয় করে তখন তারা তিনভাবে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে একটা হলো অধিহার আর একটা হলো সমহার আর একটা হলো অবহার এই তিনটা জিনিস বোঝার জন্যই আমরা তিনটা ইউনিভার্সিটির এই অ্যাডমিশন কার্যক্রম আমরা দেখি দেখি এরপর আসি তো আমরা ধরলাম যে এখানে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি পাঁচশো সিট আছে পাঁচশো সিটের বিপরীতে এক হাজার জনই অ্যাপ্লাই করলো আর বরিশাল ইউনিভার্সিটি তিনশো সিটের বিপরীতে ধরলাম তিনশো জনই অ্যাপ্লাই করলো আর রাঙ্গামাটি ইউনিভার্সিটি এখানে দুইশো সিটের বিপরীতে আমরা ধরলাম একশো পঞ্চাশ জন অ্যাপ্লাই করলো সেক্ষেত্রে এখন আমরা যদি এই তিনটা ইউনিভার্সিটি যে আমাদের ফার্স্ট যে কাজটা থাকে যে একটা করে আমরা যখন সে এই অধ্যায়ের মেইন যে কাজটা প্রথমে সেটা হলো জাবেদা করা তো সেটা যদি আমরা করি চলুন দেখি আগে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে করি বিহার তার আগে একটা কথা বলে যে যেহেতু আমরা যখন এক একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করি তখন আমরা এই ফর্মের মূল্যটা কোথায় জমা দিই অবশ্যই ব্যাংকের ব্যাংকের মাধ্যমে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি 
যখন তারা এক একটা ফর্ম 550 টাকা করে বিক্রয় করতেছিল তখন 1000 জন এপ্লাই করছে সেই ক্ষেত্রে এই সকল টাকা তাদের কোথায় এসে কোথায় এসে জমা হচ্ছে অবশ্যই ব্যাংকে সেই ক্ষেত্রে তাদের কি তাদের ব্যাংক বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাংক বৃদ্ধি পাওয়া মানে তাদের অ্যাসেট বৃদ্ধি পাওয়া আর অ্যাসেট আমরা জানি যে অ্যাসেট যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হয় ডেবিট হয় সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক আমরা ধরতে পারি ডেবিট এই ক্ষেত্রে আমরা কত টাকা ধরব যেহেতু যতজন अप्लाई করছে 1000 জন এবং তারা প্রত্যেককে 550 টাকা করে দিয়েছে এই সবগুলো টাকাই যেহেতু ব্যাংকে এসে জমা হইছে সেহেতু টোটাল আমাদের কত টাকা আসছে এই সবগুলো টাকা তারা কিসের বিপরীতে দিছে অবশ্যই আবেদন করছে শেয়ারের জন্য এটা এটা সাধারণত ধরা হয় কোম্পানিতে শেয়ার তো শেয়ারের বিপরীতে এই টাকাটা পাওয়া গেছে এইজন্য শেয়ার আবেদন কি হবে ক্রেডিট হবে এই সমপরিমাণ টাকা দাও ভিউয়ার্স প্রত্যেকটা শেয়ার সম্পর্কিত জাবেদার ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইটা করে জাবেদা হবে তো একটা জাবেদা আমরা দেখলাম এখন আমাদের দুই নাম্বার জাবেদা চলে যাই আমাদের দুই নাম্বার জাবেদায় তো এই দুই নাম্বার জাবেদায় আমরা এই যে শেয়ার আবেদন সম্পর্কিত যত টাকা আসছে এই টাকাকে কোথায় কোথায় বণ্টন করা যায় এই সম্পর্কিত আমরা দেখি ভিউয়ার্স এখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে 500 সিটের বিপরীতে अप्लाई করছিল 1000 জন সেই ক্ষেত্রে 1000 1000 জনের তারা চিন্তা করছে যে অতিরিক্ত যতজন अप्लाई করছে তাদের টাকা তারা রাখবে না তাদের টাকা কি করবে তারা ফেরত দিয়ে দেবে এবং এই টাকাটা কিসের মাধ্যমে ফেরত দিবে যেহেতু ব্যাংকের মাধ্যমে টাকাটা গ্রহণ করা হয়েছে অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যমে ফেরত দিবে সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে যদি ফেরত দেয় তাহলে কি তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে আর ব্যাংক ব্যালেন্স কমে গেলে অবশ্যই ব্যাংক কি হয় ক্রেডিট হয় ব্যাংক ক্রেডিট সেই ক্ষেত্রে কতজন অতিরিক্ত ছিল 500 জন এবং তারা প্রত্যেককে 550 টাকা করে দিছিল সেহেতু 550 টাকা করে ফেরত দিবে টোটাল হলো 275000 টাকা ভিউয়ার্স এরপর আসি এই যে 500 টাকার বেশি যে কয় টাকা নিছিল এই যে 50 টাকা এই 50 টাকা হলো তাদের কাছে শেয়ার অধিহার এই অধিহার জিনিসটা কি যখন একটা একটা কোম্পানি কিংবা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের যদি তাদের ডিমান্ড বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে তারা কি করে ওই ডিমান্ড গুলো তারা তাদের চায় যে অনুমোদিত যে মূলধন থাকে তার থেকে বেশি টাকা আদায় করে তো এখানে তারা 50 টাকা বেশি আদায় করছে এই 50 টাকা হলো শেয়ার অধিহার এই শেয়ার অধিকারটা সাধারণত আমাদের সঞ্চিতি হিসাবে ধরা হয় এবং এটা আর্থিক বিবরণী আমাদের দায়ের পাশে বসানো হয় তো আমরা জানি দায় কিংবা সঞ্চিতি কি হয় আমাদের কাছে ক্রেডিট হয় সেই ক্ষেত্রে শেয়ার অধিহার আমাদের কাছে এখন কি হবে ক্রেডিট হবে যেহেতু দায় আমাদের এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে শেয়ার অধিহার ক্রেডিট তাহলে শেয়ার অধিহার পরিমাণ কত ছিল অবশ্যই 50 টাকা এবং কতজনের নিকট থেকে এই 50 টাকা তারা রাখতে পারছে 500 জন সেটু গুণ 500 তাহলে কত আসছে 25000 টাকা ভিউয়ার্স এরপরে সবার শেষে এই শেয়ার অধিহারে টাকা নেওয়ার পরে তারপরে ব্যাংকে টাকা ফেরত দেওয়ার পরে সবার শেষে যেখানে আমাদের টাকাটা জমা থাকে সেইটাই হলো আমাদের এক্সাক্ট মূলধন তো এই মূলধনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে মূলধনে আমাদের অধিহার কিংবা অবহার মানে আমাদের অনুমোদিত রেটের বেশি টাকা যদি থাকে কিংবা কম মূল্য যেটা অবহার থাকে সেই মূল্যটা কখনোই ধরা যাবে না একদম অনুমোদিত যে রেটটা আছে যে মোট রেটটা থাকবে অনুমোদিত রেট সেই রেটেই সব সময় মূলধন ধরতে হবে সেই ক্ষেত্রে কমটাও ধরা যাবে না বেশিটাও ধরা যাবে না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি তারা বেশি ধরছে 550 টাকা তাহলে এখানে কি আমরা মূলধনে কি 550 টাকা করে ধরব না আমরা ধরব 500 টাকা কারণ এখানে আমরা বেশিটা আমরা কখনোই ধরব না এবং কমটাও ধরব না সেই ক্ষেত্রে আর মূলধন জানি আমরা ক্রেডিট হয় সেই ক্ষেত্রে শেয়ার মূলধন ক্রেডিট যেহেতু মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে শেয়ার মূলধন ক্রেডিট কত টাকা ধরব 500 500 টাকা করে ধরব এবং তারা এই 500 টাকা কিন্তু 500 জনের নিকট থেকেই রাখতে পারছে কারণ এই 500 জনই ভর্তি হবে সেই ক্ষেত্রে তাদের एग्जैक्ट মূলধন ধরাচ্ছে হুম 
আড়াই লক্ষ টাকা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আচ্ছা তো এই সবগুলো এই যে আমরা বন্টন করলাম এটা কিসের টাকা বন্টন করলাম এই যে শেয়ার আবেদন করছিল এই টাকাটা আমরা মনে করছিলাম তাহলে এই কি শেয়ার আবেদন এখন আমাদের ডেবিট হয়ে যাবে শেয়ার আবেদন ডেবিট পাঁচ লক্ষ ভিওয়ার্স তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা দেখি যে আমাদের ডেবিট সমান সমান ক্রেডিট টাকা মিলতেছে কিনা কারণ আমরা জানি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নিয়ম অনুযায়ী আমাদের আমাদের জাবেদায় ডেবিট সমান সমান সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের আমরা ডেবিটে দেখতে পাচ্ছি শেয়ার আবেদনে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে ক্রেডিটে এখানে আছে দুই লক্ষ পঁচাত্তর পঁচিশ তার মানে তিন লক্ষ এবং এখানে আছে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তার মানে এখানেও আমাদের ক্রেডিটে আছে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং আমাদের ডেবিটেও এখানে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে সেহেতু আমাদের এই যাবেতাটা শেষ এরপর আসে যদি বরিশাল ইউনিভার্সিটি থেকে এর পরবর্তী এন্ট্রিগুলো আপনারা এমনিতেই বুঝতে পারবেন যদি আপনারা এই একটা বুঝে থাকেন সেক্ষেত্রে আমরা যদি বরিশাল ইউনিভার্সিটি থেকে ধরি আবারও সেই আবার একইভাবে ব্যাংক হবে ডেবিট এখানে যেহেতু তিনশো জন আবেদন করছে এবং প্রত্যেকে পাঁচশো টাকা করে দিছে পাঁচশো গুণ তিনশো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবং এই টাকা আসছে কিসের বিপরীতে শেয়ার আবেদন সেহেতু শেয়ার আবেদন ক্রেডিট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দুই নম্বর যদি ধরি তো এখানে অতিরিক্ত ছিল না এই জন্য অতিরিক্ত ফেরত দেওয়ার প্রশ্নও আসে না সেহেতু আমরা কি করব এখন এবং অধিহারও ছিল না অবহারও ছিল না সেহেতু এই অঙ্কটা কিন্তু আরও ইজি শুধুমাত্র আমাদের পুরো টাকাটাই মূলধনে চলে যাচ্ছে শেয়ার মূলধন শেয়ার মূলধন কত টাকা শেয়ার মূলধন ক্রেডিট শেয়ার আবেদন এখানে যেহেতু অবহার অধিয়ার অন্য কিছু নেই এবং আমাদের অতিরিক্ত আবেদন নেই সেহেতু প্রশ্ন আমাদের ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন আসে না তাই আমাদের পুরো টাকাটাই মূলধানে চলে যাচ্ছে কত টাকা আসতে শেয়ার আবেদন ডেবিট টোটাল ছিল আমাদের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ভিওয়ার্স এরপরে আমাদের যেটা ছিল সেটা আমরা একটু দেখি রাঙ্গামাটি যে ইউনিভার্সিটি ছিল রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান প্রযুক্তি এখানে তাদের সিট ছিল দুইশো এবং আবেদন করছে একশো পঞ্চাশ জন তারা দিয়েছিল চারশো পঞ্চাশ টাকা করে বিক্রয় করছিল তো এখানে যেহেতু তারা একশো পঞ্চাশ জন আবেদন করছিল এবং প্রত্যেকে চারশো পঞ্চাশ টাকা করে জমা দিয়েছিল সেহেতু ব্যাংক আবার ডেবিট ব্যাংক ডেবিট হবে কত চারশো পঞ্চাশ টাকা করে যেহেতু দিছে চারশো পঞ্চাশ ইন্টু একশো জন দিছে সেহেতু টোটাল টাকা কত সাতষট্টি হাজার পাঁচশো এবং এই টাকা কিসের বিপরীতে আসছে শেয়ার আবেদন সেক্ষেত্রে মূলধনে আমরা কতটা কতজনের টাকা দেখাবো একশো পঞ্চাশ জনের টাকা এবং এখানে কিন্তু আমাদের অবহার আছে অবহার মানে আমাদের অনুমোদিত মূলধনের চেয়ে যে মূল্যটা আমরা কম নিছি তাদের থেকে পঞ্চাশ টাকা কম নিছি এই পঞ্চাশ টাকাকে বলা হয় অসমন্বিত ব্যয় এবং এই অসমন্বিত ব্যয়টা আমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে সম্পত্তির সাইডে দেখানো হয় তো আগে আমরা এই যে শেয়ার অবহার আছে অবহারটা করি তো অসমন্বিত ব্যয় আমাদের হবে ডেবিট 
शेयर ओवर शेयर ओवर कत टा चलो जेतु शेयर ओवर चलो पंचाश टा कर शेयर मूलधन दाड़ाचे डेबिटे सामने आशा कर सम्पर्क समस्या